നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വരുന്നത് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോട്ട്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ എൻ എസ് കണ്ടിന്യൂഡാണ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം കണ്ടിന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളപ്പോൾ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് അതിൽ സൈറ്റ് ഓഫ് ഓർജിൻ സൈറ്റ് ഓഫ് ഓർജിൻ അതായത് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈറ്റ് ഓഫ് ഓർജിൻ എന്ന് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സേക്രൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്പാനൽ കോഡ് അപ്പം പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സൈറ്റ് ഓഫ് ഓർജിൻ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സേക്രൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്പാനൽ കോഡിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ക്രൈനിയോ സേക്രൽ ഇനി വരുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ലോങ് പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ആൻഡ് ഷോർട്ട് പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് അതായത് പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക്ക് ലോങ്ങും പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക്ക് ഷോർട്ടുമാണ് ഫൈബർ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഗാംഗ്ലിയ വരുന്നത് വിത്തിൻ ഓർ നിയർ എഫക്ട് ഓർഗൻസ് അതായത് ഗാംഗ്ലിയയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് വിത്തിൻ ഓർ നിയർ എഫക്ട് ഓർഗൻസിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലായിട്ടാണ് ഗാംഗ്ലിയയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് അതിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് സിനാപ്സിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറോൺസിൻ്റെയും സിനാപ്സിസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ ഇതിൽ പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് സിനാപ്സിസിൽ വരുന്നത് പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺസ് അതിൽ പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺസും ഉണ്ട് അതിൽ പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലോങ് ആണ് പിന്നെ സിനാപ്സ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺസ് അറ്റ് ഓർ നിയർ ഓർഗൻ പിന്നെ വരുന്നത് റിലീസ് അസറ്റൽ കോളിൻ ടു ആക്ടിവേറ്റ് നിക്കോട്ടനിക് റിസെപ്റ്റർ ഓൺ പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺസ് അതായത് പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ലോങ് ആണ് പിന്നെ സിനാപ്സ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺസ് അറ്റ് ഓർ നിയർ ഓർഗൺ ഓർഗൺ ഓർഗണിൻ്റെ നിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്തായിട്ടാണ് പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺസും സിനാപ്സിസും വരുന്നത് പിന്നെ റിലീസ് അസറ്റൽ കോളിൻ ടു ആക്ടിവേറ്റ് നിക്കോട്ടനിക് റിസെപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അസറ്റൽ കോളിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ടു ആക്ടിവേറ്റ് നിക്കോട്ടനിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നിക്കോട്ടനിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓൺ പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ അപ്പോൾ പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺസിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അസ്റ്റൽ കോളിനാണ് ആ അസറ്റൽ കോളിനാണ് അസറ്റൽ കോളിൻ ആക്ടി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിക്കോട്ടിനിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ അതാണ് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് സിനാപ്സിസിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വരുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺസ് ആണ് അതെന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഷോർട്ടാണ് പിന്നെ സിനാപ്സ് ഓൺ ദ ടാർജറ്റ് ഓർഗൺ ടാർജറ്റ് ഓർഗണിലാണ് സിനാപ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ റിലീസ് അസറ്റൽ കോളിൻ ടു ആക്ടിവേറ്റ് മസ്ക്രാനിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ ടാർജറ്റ് ഓർഗൺ മറ്റതിൽ അസറ്റൽ കോളിൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് നിക്കോട്ടനിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺസ് പോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോണിക് ന്യൂറോൺസ് വരുമ്പോഴേക്കും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ കേസസിൽ അസറ്റൽ കോളിൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് മസ്ക്രാനിക് റിസെപ്റ്റ് ാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടാർജറ്റ് ഓർഗനിൽ പോയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷനും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഹെഡ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ അത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും അതൊക്കെയാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് പിന്നെ പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ്റെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസിൻ്റെ സമയത്താണ് സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേറ്റ് നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവുന്നത് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് എപ്പോഴാണ് നമ്മ
പോട്ടോണമിക് ഡ്രഗ്സ് എന്താണ് ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദയർ പ്രൈമറി തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫക്റ്റ് ഡ്രഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ബൈ മിമിക്കിങ് ഓൾ ഓൾട്ടറിങ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ എൻ എസ് അതായത് എ എൻ എസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പോലെ തന്നെ മിമിക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സാണ് എന്ത് ഓട്ടോണോമിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ എ എൻ എസ് എ എൻ എസിനെ ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അത് കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സും അഡ്രിനർജിക് ഡ്രഗ്സും കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സ് എന്താണ് ആക്ട്രോൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ അസറ്റൽകോളിൻ അതായത് കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേറ്റ് അസറ്റൽകോളിൻ അതിനായി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അഥവാ ഡ്രഗ്സ് ആണ് കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സ് ആക്ട്രോൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ അസറ്റൽകോളിൻ അസറ്റൽകോളിനാൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സ് അതായത് കോളിനർ അസറ്റൽകോളിൻ്റെ ആക്ഷൻസിനെ മിമിക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കോളിനർജി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട്രോൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ അസറ്റൽകോളിൻ ആണ് അഡ്രിനർജി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട്രോൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബൈ നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ അതായത് എപ്പിനഫ്രിൻ അഥവാ നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ വഴി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് അഡ്രിനർജി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഓരോ എം സി ക്യൂസ് ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക എ എൻ എസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് കോളിനർജി ഡ്രഗ്സും പിന്നെ അഡ്രിനർജി ഡ്രഗ്സും അത് നോക്കുന്നത് റിസെപ്റ്റർ ടൈപ്സ് ആണ് സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ സിമ്പത്തറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അഡ് അഡ്രിനർജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സിമ്പത്തറ്റിക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിമ്പത്തറ്റിക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അഡ്രിനർജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഡോപ്പാമിൻ അത് സിമ്പത്തറ്റിക്കിൻ അഡ്രിനർജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് ആൽഫയിലാണെങ്കിൽ ആൽഫ വൺ ആൻഡ് ആൽഫ ടു ബീറ്റയിൽ വരുമ്പോൾ ബീറ്റ വൺ ആൻഡ് ബീറ്റ ത്രീ ബീറ്റ വൺ ടു ബീറ്റ ത്രീ ആണ് പിന്നെ ഡോപ്പാമിൽ വരുമ്പോൾ ഡി വൺ ടു ഡി ഫൈവ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിമ്പത്തറ്റിക്കിൽ അഡ്രിനറിജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഡോപ്പാമിൻ അതായത് ആൽഫയിലാണെങ്കിൽ ആൽഫ വൺ ആൻഡ് ടു ബീറ്റയിൽ വരുമ്പോൾ ബീറ്റ വൺ ടു ബീറ്റ ത്രീ ഡോപ്പാമിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഡി വൺ ടു ഡി ഫൈവ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഡോപ്പാമിൻ്റെ ഡി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബീറ്റയുടെ ബീറ്റ ആൽഫയുടെ ആൽഫ വൺ ടു അങ്ങനെ പിന്നെ വരുന്നത് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ആണ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കിൻ്റെ കേസസിൽ കോളിനർജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കോളിനർജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മസ്ക്രാനിക് എം വൺ ആൻഡ് എം എം വൺ ടു എം ത്രീ ആണ് നിക്കോട്ടിനിക് പിന്നെ നിക്കോട്ടിനിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സും മസ്ക്രാനിക്കിൽ എം എം വൺ ടു എം ത്രീ ആണ് പിന്നെ നിക്കോട്ടിനിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് അതായത് കോളിനർജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ട്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കണം ചോദിക്കാതിരിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലോ മെയിലായിട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്നതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതായി ചെറിയ ചാനലിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെപ്പറ്റി അറിയാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നതുപോലെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ